que hoy están marchando, hoy 10 de mayo están marchando para decirle al gobierno nacional de que cumpla los acuerdos, que cumpla lo que tiene que hacer para un departamento como el Chocó que necesita toda la ayuda necesaria y que el gobierno tiene la obligación de cumplirle. Juan Gabriel, ¿cómo amanece? Muy bien, Rafael, sumándome nuevamente a la transmisión para tratar de llevarle toda la información a nuestros televidentes, hay que resaltar que nos encontramos en estos momentos sobre la calle 24, con séptima, 24 con séptima, esperando que eh, llegue hasta aquí el recorrido por parte de la gran manifestación. Este sector hace parte de la ruta por la dignidad que se ha dispuesto para reclamar lo que usted ha venido reseñando desde muy tempranas horas de la mañana y es el cumplimiento de esos acuerdos a los cuales se llegaron eh, con el departamento del Chocó en representación del Comité Cívico por la Defensa de este mismo en el pasado eh, paro cívico en donde ya sabemos las cosas que sucedieron y las reclamaciones que justamente por parte del departamento del Chocó fueron realizadas. Sí, señor, mire, las consignas que tiene este paro cívico de este 10 de mayo, eh, como el gobierno salió de incumplido, estamos en paro indefinido. Esa es una de las consignas que tenemos para el día de hoy. En la otra, el pueblo chocuano se encuentra indignado porque Santos desconoce los acuerdos firmados. ¿Cómo la ven? Mire, todas esas arengas eh, pues están dirigidas a hacerle entender al gobierno nacional de que no hay ningún tipo de satisfacción por parte de los habitantes del departamento del Chocó frente a cómo se ha venido llevando a cabo el tema de los eh, cumplimientos de estos acuerdos a los cuales se llegaron. Nosotros igual estamos aquí esperando que ya la manifestación haga su arribo hasta este punto. Ya observamos la bandera del departamento del Chocó primero siempre en medio de estas manifestaciones y también tendremos la oportunidad de enseñarles algunas pancartas muy disientes que han sido diseñadas por parte de algunas comisiones que han venido sumándose desde diferentes puntos del departamento del Chocó y en especial desde algunas comunas de la ciudad de Quibdó. Usted que estuvo esta mañana en, en el parque Manuel Mosquera García, pudimos hablarlo, eh, hablar con usted en nuestra transmisión de noticiosa, eh, ¿cómo ve la opinión o cómo ve usted a la gente que viene marchando los que se acercaron al parque Manuel Mosquera Garcés. Mire, por lo menos los que pude observar con los que tuve la oportunidad de interactuar la saben a qué asistían a, o, o por qué que se realiza por parte del Comité Cívico en Defensa del Departamento del Chocó, conocían de que se trata de las reclamaciones frente al incumplimiento de unos acuerdos anteriores y la decisión es permanecer en pie de lucha, continuar con este acompañamiento y en estas reclamaciones en donde han dicho no van a hasta que se diga la última palabra por parte del comité, pero lo que sí esperan es que esta vez se lleven a cabo y se logren unos, eh, eh, unos diálogos que den por terminado este parálisis que se ha presentado en frente o en medio de este incumplimiento por parte del, del Estado. Sí, eh, iba a venir, lo decía eh, eh, Dilo Martínez esta mañana, en la conversación que estábamos sosteniendo con él, que el día de ayer iba a venir el vicepresidente de la República nuevamente, Oscar Naranjo, aquí, eh, el general Naranjo, eh, pero no se pudo porque pues eh, de pronto en la reunión que sostuvieron con el equipo de trabajo, los ministros, porque era una reunión de ministros, pues eh, de pronto no se pusieron de acuerdo. Pero la idea es que él esté aquí o con un grupo serio para que se puedan firmar todas las documentaciones necesarias y venga es el recurso, lo que se necesita es la plata para las vías, la plata para un, un hospital de un tercer nivel que necesita... Hace muchos años el chocó, se necesita mejorar la educación, la infraestructura educativa. El gobierno habla de que ha invertido cualquier cantidad de millones en infraestructura, en salud. Nos hablan de 7 billones de pesos. No, ya son 9.5 billones. Mire, 2.5 más. La verdad es que uno no, no, no tiene ni, ni, ni la menor idea de dónde están esos 9.5 billones. Que se han hecho unas inversiones, se han hecho unas inversiones. Pero 9.5 billones es lo difícil. Es, es lo, lo que habría que tiene. mostrar, habría que detallar por parte del Pueblo Nacional. Que en grosso modo, pero no entrego detalles específicamente en qué puntos, en qué partes, en qué infraestructura se ha invertido. Lo que hablaba usted anteriormente sobre el intento que se hizo por parte del vicepresidente, el general en retiro Oscar Naranjo, de regresar nuevamente aquí a la ciudad de Quito para tratar de conjurar el paro. Son estrategias que utiliza claro. el gobierno nacional, pero logró filtrarse una información que daba fe de que no venía con ningún tipo de solución a lo que ahora se está reclamando. Claro. Va vamos a escuchar la opinión sí, de la gente. Eh, eh, lo que usted hoy ve, lo que usted hoy tiene en su, en su cabeza sobre lo que pide el departamento del Chocó con el incumplimiento del gobierno. 
No, pues la verdad es que eh, eh, pues estamos cansados porque hace mucho tiempo vemos que reclamamos y, 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 y nunca se nos dan unas soluciones concretas, no se nos dan unas, sol unas soluciones que realmente vayan acorde con, con, la, con el pedido de toda esta comunidad, de toda esta población. Espera que el gobierno cumpla ahora sí por todo y no se hagan más paros en el Chocó. Pues esperamos que definitivamente en verdad se cumpla y esperamos que aquí toda la comunidad nos plantemos de esta manera pacífica pero de manera decidida a que el gobierno cumpla o cumpla porque no podemos seguir aguantando más tanta discriminación en la cual nos tiene sometido el gobierno nacional. Muchas gracias al amigo Harold. Vamos a, aquí a preguntar también, a hablar con las personas que están a la espera de, de unirse a, a este movimiento que se realiza hoy 10 de mayo. Eh, Maestro Harold Casas, la opinión suya sobre todo esto. Eh, muy buenos días. La verdad es que es un derecho justo y digno que en estos momentos estamos reclamando el pueblo chocuano del gobierno nacional. Está en mora de que cumpla con muchas cosas, nosotros tenemos muchas dificultades y son deudas que tiene el gobierno para con nosotros. La deuda del gobierno para con nosotros, la opinión de la gente joven, usted como joven, eh, ¿qué aspira, qué espera de, de, de esta nueva marcha que realiza Chocuano aquí en el día de hoy? Eh, muy buenos días, pues las expectativas son de que el gobierno por primera vez, porque para mí nunca ha habido una absoluta mirada del gobierno hacia el Chocó, como joven lo he visto así, que ojalá ahora se le voltee la mirada al país hacia el Chocó y que los cumplan, definitivamente. Ahí esa es la opinión de, de, de la gente que pide que el gobierno cumpla definitivamente con, con todo esto que se vive en el día de hoy. Eh, eh, en estos dos personajes que usted ha logrado entrevistar, Podemos resaltar algunas cosas que han manifestado. Han dicho que hay cansancio por parte de los habitantes del departamento del sí. Chocó. Y vamos, pues también están manifestando, vamos, vamos, eh, permítame también lo que manifiestan es que se espera el cumplimiento y que el Estado del Gobierno se encuentra en mora frente al cumplimiento de esos acuerdos. Sí, señor. Vamos, vamos. Vamos, vamos a, a acercarnos un poquito más. A ver, eh, eh, está la gente arengando, pero... pero vemos a la gente como que pidiéndole a algunas personas que por favor cierren sus establecimientos y que se unan a este movimiento Juan Gabriel lo han venido haciendo durante todo el recorrido lo han venido haciendo lo han venido haciendo durante todo el recorrido inclusive tuvieron eh, que parar en las instalaciones del Banco de la República a pedirle a los ellos que se encontraban en esos momentos al interior de esta entidad bancaria que por favor cesaran las actividades y se sumaran al gran paro cívico. Han venido realizando este procedimiento a lo largo de la ruta que se ha trazado, es visitar a las instituciones, verificar que no estén funcionarios eh, adelantando eh, sus labores al interior de las mismas e invitándolos cordialmente. Se está haciendo por parte de algunos representantes del comité y un grupo de jóvenes eh, para que ellos se sumen a estas justas luchas como se ha manifestado y se ha señalado esta reclamación. En su momento, Juan Gabriel y amables televidentes, eso es lo que estaba manifestando el comité la unidad para poder reclamar en detalle todo lo que se le ha pedido al gobierno porque aquí eso es lo que se está haciendo en la mañana de hoy diciéndole al gobierno nacional cúmplale al departamento del Chocó cúmplale a la gente del Chocó hágale las vías porque hoy hacen vías de 4G y el Chocó no tiene ni vías de ni de menos 0G nosotros tenemos vías de cero generación sí, generación que es lo último que tiene que ver con el cumplimiento de algunos aspectos de ingeniería, algunos aspectos tecnológicos y son los que hacen falta en estas vías de la muerte, en estas trochas del departamento del Chocó y eso es lo que hace ser justas las reclamaciones de un pueblo eh, como el departamento del Chocó que pues necesita vías y necesita otros aspectos como es el tema de salud, educación y para usted de contar. Sí señor, otro de los jóvenes líderes, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo me le va? ¿Cómo hasta el momento cómo va todo? Hombre, muy buenos días para toda la, la audiencia de tan prestigioso programa, para ti Rafa, para ti Gabriel. La verdad es que venimos en una tónica pacífica, como siempre lo hemos dicho, eh, eh, la afluencia personal es lo que se está esperando, lo, y estamos esperando que la gente se vaya sumando y todos van marchando sobre la normalidad. Unos que otros eh, eh, establecimientos que han estado abiertos, como algunos bancos, 
algunas entidades y pues eh, pacíficamente se les ha hecho el llamado a que cierren y, y se sumen a las marchas. Si no se quieren sumar, por lo menos que no estén laborando. Ese es el llamado que le estamos haciendo a todas las entidades y a los negocios que de pronto estén de una u otra forma abriendo eh, y respetando el pacto que se hizo con el comercio. Bueno, la idea con el comercio es que viernes, sábado y domingo se abra, ¿no? Claro, y por eso no, no entendimos ayer de pronto la dinámica de la gente corriendo para abastecerse, abastecerse cuando el viernes, sábado y domingo eh, eh, la gente, eh, el comercio y todo pueden tener sus puertas abiertas. Entonces, pues, le pedimos a la gente de pronto eh, moderar de pronto eh, su comportamiento y, y que todo siga marchando en sana paz como se viene llevando a cabo esta manifestación. Que como sabemos, nosotros los chocuanos y todos los de Pacífico, como dice, eh, eh, somos es pacíficos acá. Eh, eh, Jorge, eh, ustedes han manifestado que no negociarían en Bogotá, sino que tiene que hacerse aquí en la ciudad de Quito, en medio del gran paro cívico. A la fecha, en estos momentos, ¿han recibido ustedes algún tipo de intención por parte del gobierno? ¿Algún tipo de contacto ya existe? Bueno, hoy? pues la intención existió cuando vino el vicepresidente y mediante asamblea se decidió unilateralmente que no se va a negociar sino aquí en el Chocó. No tenemos nada que ir a buscar a Bogotá, no tenemos nada que ir a mandar a ningún delegado de ninguna institución a Bogotá y que se negocia eh, sobre las protestas aquí en el departamento del Chocó. Bueno, ahí está pues la opinión de uno de los jóvenes líderes. Eh, eh, lo que quieren es negociar aquí, sí. en la casa, y sé sí, que es lo mejor que se puede hacer, que el, las negociaciones sean aquí. ¿no? Mire, y es, que, y es que aquí se puede observar, aquí se puede observar, sí. que todos pueden entregar algún tipo de informaciones que quizás desde Bogotá es tan difícil para poder entregarle a los negociadores o a los representantes del gobierno. Entonces, lógicamente, como lo ha dicho el Comité el Cívico, pues debe hacerse aquí en la ciudad de Quito. Sí, señor, aquí cuando la gente canta, un poco... Y mire lo que la tierra más rica oh, hace las buenas eso pueda mostrar eh, al mundo. Eh, eh, aquí viene mucha gente del mundo entero a, a disfrutar de, de lo que tenemos y, y es la gente que a la hora del té se lleva todos los buenos recursos. Pero el mismo gobierno no ha entendido eso. Y que esa gente que viene cuando se enferma en el Chocó necesita tener una buena salud y muchas, muchos de ellos se han quedado aquí en el Chocó. Entonces es una de las cosas que uno vive, uno no puede entender, Juan Gabriel. No, mire, como siempre nos han tenido con... Sabe que el departamento del Chocó es rico, pero se ha mantenido como esa reserva en donde todo el mundo llega, todo el mundo saca, todo el mundo lleva un tipo de control, pero sin dejar reflejada una inversión que beneficie a los habitantes de esta parte del país. Entonces esos son los panoramas que no hacen bien a la comunidad, que no hacen bien a la ciudadanía y eso es lo que obliga a que hoy tengamos que ver este tipo de marchas, este tipo de reclamaciones en donde la gente manifiesta su cansancio y su indignidad con el gobierno nacional. Sí, señor. Lo, la asamblea, ¿qué opina de todo esto que hoy se está viviendo, estos incumplimientos del gobierno? Con los buenos días, diputado Jimmy Leita. Buenos días, hombre. Muchas gracias por, por el reportaje. Hombre, nosotros estamos sumados a este, a este querer del pueblo chocano porque como representantes de la situación debemos ponernos al frente y hemos estado muy al tanto del asunto. Nos parece muy preocupante que el gobierno nacional a esta fecha y no nos haya prestado atención con este asunto, por eso nosotros hoy estamos en un paro indefinido y hasta tanto no se nos cumpla, no vamos a levantar este paro. Nosotros estamos en este... sí, Señor, muchísimas gracias. Y aquí está la pancarta de la que hablamos. Eh, por... Sí, señor. Por mucho... Dispa, ¿por qué no te vas? La energía del Chocó, esta es otra de las problemáticas que hemos tenido aquí en el Chocó, eh, en esta lucha eh, que hace la gente para ver si, si de pronto hay un, una dignidad para el Chocó y sobre todo en esto. Uno de los que ha, ha tenido a bien luchar por esta problemática ha sido Lucha Parro. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo avanza todo esto? Y sobre todo con la problemática en el tema de la energía. Gente, señor periodista convocando al pueblo que no le paguemos la factura a Dispa, porque en el evento en que no le paguemos, como Dispa no tiene músculo financiero y compra energía es con el recaudo que hace y los subsidios, si no le pagamos los quebramos y los hacemos ir del Chocó, no el pago a la factura, no, no y no. Ahí está pues, la, las reclamaciones que hace eh, gente eh, que viene en esta lucha, aquí no más indiferencia, no más corrupción, no más atraso, chocó multiétnico y pluricultural, todos somos chocó, paro del chocó, 
aquí están los comerciantes unidos del Chocó, pues también marchando con sus eh, trabajadores. Ahí está pues, de las consignas, todas las arengas que eh, eh, grita la gente. Mira, aquí viene la gente de su giro también. Sí, eh, se han hecho presentes. Algunos han unido a ciertos choques con eh, esta empresa debido a lo que sucedió eh, la vez anterior, pero aquí la observamos haciendo presencia masiva con, por, con todos sus trabajadores, el personal administrativo también sumándose a las reclamaciones por el departamento del Chocó. Ahí está la justa lucha del pueblo chocuano que el pueblo chocuano necesita el respeto, el pueblo chocuano necesita que el gobierno le preste la debida atención, le cumplen los acuerdos. Es que lo peor es cuando no le cumplen a uno. Claro, se llegan a los acuerdos, pero inician la dilación, inicia la dilación de los acuerdos de cada uno de los puntos, de cada uno de los que se han adquirido y pues eso llega a un punto de elevar los ánimos parte de la contraparte que estaría haciendo el departamento del Chocó beneficiada con los acuerdos anteriores y le reitero pues se llega a este punto en donde la comunidad tiene que verse obligada ante el incumplimiento a salir a las calles. Sí señor, estas mujeres tienen buena garganta y ahí van las mujeres de Supergiro que van gritando. ¿Cómo le parece lo que hace hoy el Chocó? Que sale a marchar para eh, que el gobierno le cumpla. Está bien que salgamos todos a marchar para que así las cosas se den. ¿Y espera que se den? Sí, señor. ¿Cuándo espera que se den? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Ahí va, pues, clara, la tienen la clara tiene las clara. manifestantes, eso indica fe, la manifestación y el grueso de personas que se han sumado. Rafael, lo importante sería conocer cuál es el comportamiento que se está teniendo en otros puntos del departamento del Chocó. Entiéndase que algunos municipios también ha manifestado que se van a sumar a esta justa causa. Ismina ha manifestado en donde se van a realizar también algunos recorridos, algunos eventos en los cuales la comunidad tendrá la oportunidad de manifestarse y que todo sea coordinado con el comité, que todo sea, o que se ale para un mismo norte para lograr el, la solución a todo lo que están presentando los inconvenientes. Y vemos cómo continúa el recorrido por parte de algunos grupos en el tema de la, de la verificación de que algunas entidades, pues efectivamente, hayan cesado, no estén laborando hoy y que sus trabajadores pues se hayan sumado a la manifestación, a la marcha que vemos en estos momentos. Esa es la idea, la idea es que la gente salga y marche, porque es que la dificultad no es para los que estamos aquí en el diario vivir, la dificultad es para todo el mundo. Los comerciantes necesitan que hayan buenas vías para poder traer su producto y, y, y nosotros necesitamos que hayan buenas vías para que esos productos y no lleguen tan cosas. Exactamente, que bajen el precio. Claro, porque es que usted tiene una pues el camionero cobra el doble por traer el producto al Chocó. Es que yo al Chocó voy, pero si me pagas tanto. Pero si tenés una buena vía, una vía digna, una vía por donde transitar, donde tu carro no se maltrate, pues el camionero no tiene por qué subir el precio de ese flete. Entonces, todas esas situaciones es, es lo que vivimos, don Nahor, es lo que vivimos hoy aquí en, en el departamento. Pero si están malas las vías, pues el señor cobra porque su carro va a sufrir pero de todas maneras le va a traer el comerciante que vende el producto, pues lo vende un poquito más, más costoso. Entonces son situaciones en las que vivimos aquí y que de pronto el gobierno no ha entendido eso, que nosotros no podemos estar pagando la gasolina más costosa, no podemos estar pagando la comida más costosa, porque no haya, no haya unas vías dignas para poder tener eh, eh, esas condiciones. Y fuera de eso, tener que salir siempre del Chocó, teniendo buenos profesionales de la medicina para Medellín, Cali, Barranquilla, qué sé yo, a que los atiendan porque aquí en el Chocó no tenemos un hospital de tercer nivel donde nos puedan atender con una planta física buena, porque la planta humana está, porque aquí tenemos buenos profesionales. Entonces todo eso. Sí, mire, este, eh, lo estaba, el tema de las vías, las vías de comunicación, estas condiciones que significan desarrollo, significan avances para la del Chocó, el tema de la salud totalmente diezmada, se ha venido evidenciando y nuestros televidentes pues, eh, pues pueden enterarse debido a los diferentes informes que desde diferentes puntos del departamento hemos venido entregando en los cuales 
se pone presente la dificultad en materia de salud, a eso súmele también el tema de lo que tiene que ver con la calidad educativa, desde donde eh, desde este punto del país han venido haciendo muchos esfuerzos, pero se ha presentado también reducción, por ejemplo, en el tema de los recursos para la vigencia 2017 y demás, que pues contradicen lo que manifiesta el gobierno y es que está contribuyendo a mejorar la calidad educativa en el departamento del Chocó. En tema de calidad educativa hay que tener buenas instalaciones educativas. Claro, infraestructura educativa es lo que se necesita. Ah, se necesita y se necesita, como se dice ya, para que los estudiantes puedan tener todas las comodidades y puedan tener eh, 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 la, primero la, comuni la comodidad y segundo puedan aprender bien. Hoy cuando se maneja tanto tema de las de la, del sistema, de las, las nuevas de, tecnologías, las nuevas sí, señor. Tecnologías, y imagínense un muchacho de aquí de la, de la trato pasando dificultades para poderse conectar a internet porque todavía no hay una buena infraestructura educativa. Entonces toda esa situación, eh, le, cuando le hablo de, del medio atrato, de la gente que vive en la ribera de los ríos, es, es muy duro y, y así no podemos vivir los chocuanos. Mire, en este momento Rafael, un grupo que pertenece al grupo de teatro, uno de los grupos de teatro de aquí de la ciudad de Quito, que se encuentra realizando una muestra a todos los asistentes a esta gran manifestación. Ellos están tratando de a través del teatro, a través de esas manifestaciones culturales, pues también transmitirle a la gente el sentimiento, dar a conocer lo que realmente viene sucediendo, lo que se parece aquí en este sector del departamento del Chocó, en el departamento del Chocó, y lo hacen de manera impecable. y parecer se va a optar por, ir por la novena. Sí, claro, porque la recuerde usted que la 24 están haciendo una obra que ya se ha demorado tanto. La séptima. La séptima, que tiene una demora impresionante, y pues no pueden pasar por ahí porque está mala la, la vía. Entonces, eh, 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 toca toca hacer algo eh, súper importante. Toca tomar eso. vías alternas. Y continuamos en la transmisión, vamos a mirar aquí el cambio que se está haciendo en estos momentos, Rafael, hay algunas personalidades que han venido desde diferentes puntos del país a acompañar. Vamos a tratar de hablar con ellos. Pudimos observar a la senadora Piedad Córdoba también haciendo presencia, a ver si podemos eh, interactuar. Allí la tiene claro. enfrente de Rafael para que pueda... Claro que eh, sí, vamos a saludarla porque, elegante. caramba, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Eh, bienvenida y, y, y esperar que eh, ese apoyo sea para un pueblo como el nuestro y pueda lograrse esa responsabilidad del gobierno. Ojalá, yo creo que hay que seguir presionando y seguir en las calles y sobre todo exigirle al gobierno nacional que no saque más disculpas para sacar el paramilitarismo de aquí del departamento. Se está acabando con la gente, la están despejando nuevamente y lo peor es que están terminando de saquear el departamento del Chocón. Y sobre todo el incumplimiento del gobierno en vía salud, educación. Al, al gobierno y a este gobierno y a los demás gobiernos no les ha importado este departamento. Lo único que les interesa es la riqueza del departamento. No han sido capaces de terminar la carretera Medellín-Quibdo, que la han prometido 700 mil veces y cada vez la prometen más y nunca le cumplen al departamento. ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta cuando sea necesario. Ahora, usted ha sido una doliente de todo lo que viene sucediendo acá en el departamento del Chocó. Un mensaje para el comité, el comité que tendrá la responsabilidad de tratar de desentrabar un lo que ha quedado de quieto. Un mensaje apoyo, un mensaje de, de acompañamiento, un mensaje de solidaridad y un mensaje de felicitación, porque hay que exigirle a este Estado colombiano que le cumpla al Pacífico, que le cumpla al Chocó, que le cumpla al pueblo afrodescendiente. Doctora Piedad, la dejamos para que siga en la marcha. Bienvenida una vez más y ahí está la opinión de Piedad Córdoba que... Pues eh, lo ha dicho, eh, eh, que salga el, el paramilitarismo y que, y que el gobierno le cumpla a un departamento de Monchocó. Venga para sí, acá, la, el tema de seguridad es primordial, Rafael. Se ha incluido y se ha pedido mm, enfáticamente en medio de estos acuerdos, en medio de este cumplimiento que se hace el llamamiento al cumplimiento de los acuerdos anteriores y tiene que ser prioridad. El tema de seguridad tiene que ser prioridad porque todo parte desde allí y luego pues vendrá la inversión social que fortalecerá cada uno de estos aspectos. Sí, señor. La inversión social que tiene que ser, y, y eso sí que es importante, eso sí que es importante. Aquí en la Asociación de Sindical de Trabajadores de la Contraloría, que también han estado y siempre se han involucrado en este tema. A ellos les toca una tarea también ardua, y es la de fiscalizar y mirar cómo, se está func cómo funciona este departamento, porque hoy el gobierno 
le echa la culpa a, a, a los chocuanos, en todo lo que hay es la culpa a los chocuanos, pero aquí hay personas que han venido y han desfalcado este departamento, pero ahí está la Contraloría para que los apriete a todos ellos y haga el deber como es posible. Ahí van los señores de la Contraloría y las damas en su trabajo también de, de protestar por este, ese, ese maltrato. La, la Federación, Federación Comunal, Comunal del Chocó, ¿no? por la reivindicación y estamos construyendo paz. La gente se une, aquí está, está la gente de, de las diferentes eh, comunidades, comunas. los presidentes de las diferentes comunas. Y está, las compraventas que también se unen eh, como comerciantes aquí a, a ese trabajo pues, de, 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 de gritar su jaren. Ahí está, pues, eh, y los supermercados que también los comerciantes de una u otra forma se, se unen a, 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 esta, a, esta, a esta marcha, va este ejecutivo. Eh. Siempre ha estado presente, siempre, presente. siempre allí también acompañando las marchas y dando a conocer que también quiere mejorías para el departamento del Chocó. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Mira, mi mamá, mi mamá me ve tú, mamá, que es mi mamá, Coco. Ahí está. Ahí la quieren, para la paz, para el Chocó. Lo hemos visto en diferentes claro manifestaciones sí. ya. Ahí está pues la gente que, la gente especial también que hace parte del Chocó y que necesita la, la ayuda y la colaboración. Cuando pues marcha la gente de las diferentes eh, eh, empresas comerciales de aquí de, de nuestra ciudad capital, las cuales tienen un compromiso con el Comité de Paro y sobre todo porque Juan Gabriel se viene el Día de la Madre y ellos pues quieren pues proveer a, a las personas que van a celebrar este día, usted sabe que es un día súper especial y eso no se puede dejar por fuera. Sí, es un día bastante comercial, Rafael, entiéndase que el acuerdo que se ha suscrito con ellos pues contempla que durante algunos días se permita que las personas puedan acudir al comercio, puedan abastecerse tanto de víveres como de otro tipo de menesteres, otro tipo de necesidades que tengan en sus hogares, eh, pues se espera que lo más pronto posible esa comisión por parte del gobierno llegue y que se logre dar solución a los inconvenientes que han generado que nuevamente la gente salga a las calles para que no se extienda en el tiempo la parálisis y pues no vengan complicaciones para los habitantes del departamento de Choco quienes están decididos a sufrir esas complicaciones momentáneas por gozar de una eh, mejoría durante muchísimo tiempo si se da el tema de las vías, si se da el tema de la salud y si se da el tema de la seguridad entre otros. Sí, señor, escuchemos a la gente. ¡Cueste lo que cueste! Ahí está la, 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 la lucha, es la lucha y esta es la lucha del pueblo. El pueblo lo que exige es que se les cumpla con los acuerdos ya firmados. Ocho puntos de los diez. Y solamente el gobierno ha cumplido en un 5%, Juan Gabriel. Mire, este el 100%. Mirándolo así, pues no se ha cumplido prácticamente nada con lo que se había pactado anteriormente, lo cual valida, lo cual le da un tipo de eh, ratificación a lo que se está haciendo hoy por parte de la comunidad no en vano se está marchando hay menester, hay necesidades eh, lo hizo el Quindó, Juan Carlos Barreto obispo, buenos días una vez más el pueblo a la calle sí desafortunadamente los acuerdos no se han cumplido en su totalidad en algunos aspectos fundamentales y por lo tanto sigue la reclamación para que el gobierno le dé cumplimiento a estos acuerdos Ustedes desde la iglesia que esperan que el gobierno sí llegue ahora seriamente a cumplir el choque. Claro, yo creo que desde todos los sectores se espera esa respuesta porque son aspectos tan fundamentales, tan esenciales para el buen desarrollo del Chocó que son de cumplimiento inmediato. Eh, Monseñor, uno de esos puntos tiene que ver con el tema de seguridad en el cual la iglesia ha jugado un papel importante en cuanto a las denuncias a nivel local e internacional. ¿Cómo se observa este tema que hoy se ha recrudecido en el departamento del Chocó? Pues esa es una preocupación grande que hay. Eh, se están haciendo algunos esfuerzos, pero todavía hay aspectos importantes por resolver y ojalá 
para el Chocó y para todo el país eh, realmente se puedan garantizar el derecho a la seguridad de todos los habitantes. Muchísimas gracias a Monseñor eh, Juan Carlos Barreto por pues, su opinión, ahí está eh, la preocupación también de la Iglesia por la falta de incumplimiento del Gobierno Nacional a todos los acuerdos que se han firmado y sobre todo la problemática que se vive hoy Juan Gabriel, una problemática muy delicada que es la violencia, la agresividad que se viene en algunos pueblos, mire, tres eh, eh, patrulleros de la policía prácticamente asesinados por, 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 en diferentes comunidades. Cipí, ya hace unos días atrás, eh, Acandí. Acandí y el medio Baudó, pero en Acandí eh, hay un, un, también un patrullero herido, pero bueno, gracias a Dios está fuera de peligro y, y, y lo importante es que estas personas pues tampoco sufran, porque son seres humanos, son personas que están trabajando para el bienestar y para tratar de, de cuidar los pueblos y a las personas en su protección que se hace diario. Mire, y es que paradójicamente no se explican cómo algunos sectores eh, que manifiestan que el departamento del Chocó del Unísono masivamente votó por los acuerdos de paz, no se explican cómo el gobierno nacional no ha realizado todos los procesos que tiendan a garantizar eh, la seguridad y a, eh, darle a conocer a la gente y pues tener en presente de que hay presencia del Estado, hay presencia de la fuerza pública, hay garantías en materia de seguridad, lo cual pues brilla por su ausencia en el departamento del Chocó. Sí, señor. Ya se cansó y está pidiendo un relevo, está pidiendo un relevo, ahí van los amigos de el Banco Popular, eh, en la marcha pues que se realiza. La red departamental de mujeres también hace presencia. Eh, Dimia Teresa, ¿cómo le va eh, en la red? Hoy, hoy, ¿cómo ve todo esto que pide un departamento como el Choco? Un clamor de todos y todas las chocuanas, en el cual la red no puede faltar. Y lo hacemos porque tenemos las necesidades básicas insatisfechas. En su mayoría no hay agua potable, no ha, la salud está por el piso. Mu muerte de, de, de madre, muerte de, 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 de niños, eh, no hay acueducto, no, no hay trabajo, no hay ingresos, necesitamos mayor atención, la comunicación mal, no, no hay vi las vías, todas están malas. Muchísimas gracias, ahí es la opinión de la Red de Mujeres del Chocó, que también hace presencia eh, en estos momentos aquí en las calles de Quito, eh, marchando y pidiendo para que todo sea eh, digno. Se nos acusa de pensar de un modo subversivo, es decir, el modo de pensar de un pueblo oprimido. Ahí está. Vamos a la vez. Son arengas muy vicientes por parte de los manifestantes, las han mantenido desde el inicio de la movilización, vamos a estar muy pendientes de conocer qué va a continuar después de la manifestación, dónde se van a concentrar, dónde van a esperar esa información que debe ser muy fluida, eh, muy bidireccional para eh, enterarse de lo que vaya sucediendo a medida de que el paro se vaya extendiendo en el tiempo, a medida de que vayan pasando las horas, a medida de que esté esa disponibilidad por parte del Comité Cívico por la Defensa del Departamento del Chocó de aceptar eh, la avanzada del Gobierno Nacional, o no la avanzada, sino la presencia aquí de los funcionarios de alto nivel con poder de decisión, que le den solución a la situación que ha generado esta movilización. Y la presencia debe ser rápida, la presencia debe ser rápida, rápida para que los chocuanos eh, podamos tener eh, eh, nuevas esperanzas, porque si no, pues el Chocó está en la decisión y ya se ha tomado por parte del comité y por parte de la gente del Chocó de seguir en pie de lucha, como se dice, para la exigencia de este departamento. Ahí eso, eso sí está más que claro y pues aspirando que el gobierno, a través del vicepresidente o de la persona que designe el presidente Santos, pueda venir a responderle a este departamento por todas las fallas que han tenido con ellos. Mira, una falla grande. Continuar destacando, Rafael, la presencia del comercio con todos sus trabajadores, se han unido de manera masiva, eh, a ojo de buen cubero, eh, más o menos cuántas personas hemos podido observar pasar por aquí, a ver si usted eh, ha logrado tener presente más o menos cuántas. No, gente bastante, para que lo vea que no les he contado, <risa> pero Muchísimas. ha pasado mucha gente, eh, la gente está, eh, y como han quedaron los comerciantes de acompañar, lo están haciendo, es el cumplimiento, porque ah, también 
toda esta gente que usted ve aquí, todos estos muchachos que usted ve aquí marchando, son chocuanos, muchos todos nacieron aquí, no nacieron en Medellín, nacieron aquí, se han criado aquí, entonces, no es que, que, que este es paisa, no, son nacidos y criados aquí, entonces claro. a ellos también les compete. Son personas que viven allá en lo que se vivía en si no nacieron aquí. aquí, llevan 50 años viviendo aquí, entonces es la misma cosa, entonces la lucha tiene que ser para todos, porque no es únicamente a los que nacimos y nos criamos aquí, sino a muchos de ellos para poder seguir en esta lucha grande. Ahí va la gente de la salud también y siguen eh, eh, los comerciantes pues en su presencia, Juan Gabriel, esta mañana cuando ya tenemos las 10 y, y 16 minutos de la mañana en esta movilización que hace el pueblo chocuano eh, en este 10 de mayo, en este derecho humano, en esta soberanía territorial para poder pedirle al señor presidente y toda su gente, cúmplale al Chocó. Y para que el Chocó no le siga gritando como, cosas como esta, por la jurisdicción chocuana en Belén de Bajirá, que publiquen el mapa ya todo esto. Ahí va pues Mire, eh, ahí, la gente. A la hora que usted señala a las 10 y 15, no nos ha llegado ningún tipo de reporte que nos indique acerca de brotes de indisciplina, de disturbios que se hayan presentado. Se está desarrollando esta marcha en completa calma y se espera que así sea, que no se presenten ningún tipo de situaciones en las cuales haya que eh, llegar a la confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, quien también hay que manifestarlo, ha estado muy distante de cada uno de los manifestantes, vigilante pero muy distante para garantizar ese tema de la libre manifestación como constitucionalmente está consagrado y repetimos que no se vaya a generar ningún tipo de situación que desdibuje lo que se ha venido haciendo de manera impecable, de manera pacífica por parte de cada uno de los asistentes a la manifestación. Es que no hay necesidad, ¿eh? es una lucha interna, es una lucha del chocuano en una exigencia a un gobierno. Entonces no hay necesidad que nosotros acá formemos desórdenes y peloteras, porque caramba, allá se burlan de uno. Entonces, ah, los chocuanos se están matando allá. No, 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 aquí la, la situación es que el chocó proteste y con dignidad y con respeto exijamos lo que tenemos que exigir para la, que el gobierno cumpla todo lo que tiene que cumplir. Esperemos que lo haga y que sea pronto, que el gobierno envíe sus personas para que prontamente estén aquí en Quito, diciéndoles vamos a hacer esto, sí señores, les vamos a cumplir porque ya hay necesidad. La manifestación toda la gente. Está bastante concurrida la manifestación, Rafael, hasta donde nos alcanza nosotros la visual podemos continuar observando personas. Saluda a la gente de Nuquí, Gabriel, sí, señor. la gente de Nuquí, ¿cómo está? ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo ven todo esto? Y sobre todo para una población como Nuquí. Mira, aquí estamos padeciendo de muchas necesidades. Primordial, no tenemos salud. Allá apenas tenemos un, un médico, un hospital que se está cayendo. La asistencia médica de, de los corregimientos no son eficaces. No tenemos suficiente educación. Y, y solicitamos la carretera, la vía al mar y lo de el, el puerto de Tribugá. Para ver si el señor escucha, pero es que el señor santo no escucha, porque el señor santo no gusta a los pobres, él no le gusta la pobreza. Él es un hombre que es rico y a él le gusta tratar con las multinacionales, no con las pobres. Entonces, luchar contra el señor es como luchar la piedra y el huevo. Sí, señor, ahí está la opinión de la gente de Nuquí. Eh, mire, estamos luchando la lucha de la piedra y el huevo, ¿cómo la ve? Mire, Juan Gabriel. Pues es así, pues es así como lo ha manifestado el asistente, pero siempre se ha visto que esta fuerza por parte de la comunidad pues también sí y logra eh, que en cierta medida el cumplimiento a las necesidades o a la solución de las necesidades por parte de las comunidades. Los estudiantes también haciendo presencia en la institución Carrasquilla presente Vamos en esta a preguntarle manifestación. a los estudiantes qué opinan, venga joven, qué opinan ustedes como estudiantes en el tema de educación, todo esto. Bueno pues, esto es algo pues que nos para marchar que nos favorece a nosotros y por eso marchamos por la dignidad de nosotros los estudiantes. Ahí por la dignidad de los estudiantes que necesitan de buena calidad educativa también y que eso lo tiene que entregar el señor gobierno nacional. El estudiante, como lo que hablamos hace unos segundos, Gabriel, si no hay una buena calidad educativa, pues tampoco los muchachos, mire hoy el, el, el problema social que tenemos en Quito. Claro, se deben brindar las garantías, Rafael. Las garantías tienen que estar por parte del gobierno nacional, lo demás se debe poner por parte del talento humano, el 
empeño y las ganas de cada uno de los habitantes del departamento de Choco, pero por lo menos que se cumpla con lo que constitucionalmente está eh, llamado, está eh, normado con lo que está eh, eh, se le indica al gobierno que es brindar las garantías para el disfrute en todos los aspectos por parte de cada uno de los ciudadanos colombianos y no colombianos, pero que también convergen y que conviven en nuestro país. Y a propósito, los maestros se van a ir a paro. Sí, están, están ya por el paro de no llegar a ningún tipo de acuerdo por, por en estos días está el tema del acercamiento del coqueteo, pero al parecer es inminente el paro y vamos a esperar qué va a suceder con el tema de educación ya a nivel nacional imagínense usted si, el, si los, los educadores se van a paro, es muy difícil eh, profesor Turis eh, se van también los maestros a paro situaciones que se vive el tema educativo cómo es todo esto? Eh, sí señor a partir de mañana entra el magisterio en paro nacional y depende del gobierno sí, ¿Qué le piden estamos pidiendo la, una solución al problema de la salud estamos pidiendo recursos para la jornada única no estamos pagaremos un recibo más acuerdo firmado o sea el carácter del paro de la duración Depende del gobierno. Nosotros arrancamos mañana y el que publiquen el mapa. Bueno, ya, que ya, también. ya. Que otra de las situaciones la que se vive aquí en, el, en nuestro, en nuestro departamento. Ya, 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 eso es lo preocupante para un departamento como el Chocó. Imagínense usted los maestros a paro por las mismas situaciones que vivimos, situaciones. Eh, que no nos gusta entra mañana paro pero también se va bastante largo escuchemos aquí por gravedad y electrificación rural estamos en paro departamental abajo la indiferencia estatal contra el chocó Creería yo que uno de los temas importantes también es el tema de Belén Bajirá y creo que se va definiendo poco a poco, ¿no? Determinante porque tiene que ver con la defensa de la integridad territorial del departamento del Chocó. Si no hay territorio, no se configura la identidad de un pueblo. Si no hay pueblo, no hay posibilidades de que haya gobernantes. Esperen que se defina para cuándo, doctor Frey. No esperamos, esta movilización exige ya Un que el más. gobierno nacional cumpla a través de ligas con la publicación no de la Chocó y adopte las medidas para garantizar no el establecimiento de los derechos más. territoriales del departamento y la gobernabilidad en esa zona del departamento. Sí, señor. Muchas gracias al doctor Freddy Dispa, ¿por qué no te vas? Eso dice la gente de aquí de nuestro departamento, en la silencia y la residencia, por la misma situación que vivimos. Situación eh, lamentable y triste, porque eh, la gente de Dispa tiene las tarifas bastante amplias y si no se puede dejar así. Es como hermano. sindical de profesores, ya habíamos hablado con Tiri, a la misma manera que 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 iba, los profesores que también ¿Qué? pararían mañana en ese reclamo que le hacen al gobierno nacional de mejor infraestructura ¡Dispa! y de mejor ¡Dispa! educación ¡Dispa! y de mejor para poder vas. salir ¡Dispa! adelante ¡Dispa! ¿Por qué no te vas? ¿De dónde la sacó? Vas. No, es un análisis de, de la misma situación que está viviendo la está gente fuera, la gente fuera. que no se le soluciona los problemas la gente decía afuera, ¡Dispa! ¡Que se vaya! Pero le hicimos más técnica, que es dispa, ¿por qué no te vas? O dispa, ya oh. comiste, ya te vas. Que es lo que estamos pidiendo en estos momentos. Y verdaderamente esta lucha la hacemos por oh. el pueblo chocuano y al pueblo quindoseño y todos los municipios del departamento del Chocó. Pero esperemos que, pueda dar y que el chocuano pueda tener eh, una muy buena dignidad. Yo me muy bien, ¿no? Yo, una buena dignidad y continuar sí. viviendo, pero con dignidad. Estamos dignidad y que el gobierno escuche ese clamor de toda esta gente, de la gente del pueblo chocuano que día a día pues lo que exige es que haya un muy buen trabajo y un trabajo serio y digno para la construcción de un nuevo Chocó Juan Gabriel Mire, sí, un señor. nuevo Chocó, déjeme yo saludo a este personaje que lo veo con bolsa lo veo 
ha sido un luchador. Siempre con y, la puerta puesta. Y, y los luchadores hay que apreciarlos y respetarlos. Profe, bienvenidos al micrófono de RTV. Muchas gracias, señor periodista. Buenos días a usted y a toda la opinión pública. Usted lo ha dicho que espera que antes de morirse haya muchas soluciones. Pues, aunque mi tiempo de vida ya está recortado, pero mis hijos, mis nietos y mis nietos, que ya los tengo, podrán disfrutar de las luchas de hoy. Aspirando que Hispaz se vuelva más responsable, que la energía sea económica, que podamos tener todo lo que necesitamos los chocuanos. Bueno, ojalá y los señores de Disparate entiendan y lo sepan que el pueblo está enardecido por la actitud que ellos han asumido con el pueblo. Luego, mi lucha no cesará hasta tanto ver solucionados los problemas con Dispac, así como lo en otra hora fue con la empresa electrificadora de Chocó. Sí, señor. Profe, lo invito a que continúe, que pase buen día. En Un placer de saludarle. Sí, señor, ahí está el profesor Julio César Arbolea, líder, hombre que no se queda callado, que no le da miedo hablar Juan Gabriel. Incansable. Que, que es incansable, mírelo, ahí va, con sus problemas físicos, pero ahí va. Pegado, como dicen los ciclistas, pegado al lote, tratando de cumplirle al pueblo chocuano por las luchas que él ha tenido para ver si se da de una vez por todas eh, la dignidad para un departamento como es el nuestro. El cierre ya de esta manifestación, Rafael, la marcha, los, los asistentes de la misma, pues ya han hecho su paso por aquí por la calle 24 con carrera séptima, continúan en esa ruta que se ha dispuesto, la ruta de la dignidad para las reclamaciones sobre el departamento del Chocó y nosotros continuaremos muy pendientes de lo que pueda suceder, de lo que vaya a ir transcurriendo en este día para entregárselo a nuestros televidentes en el momento oportuno, en cuanto sea necesario y la situación así lo amerita. Sí señor, usted lo ha dicho, estaremos muy al tanto de lo que pueda suceder, habrá ahora después de llegada al parque Manuel Mosquera Garcés, lo ha dicho Dilo Martínez, habrán actos culturales y estarán muy al tanto de conocer cuando el gobierno nacional se acerca aquí al departamento del Chocó porque la negociación no va a ser en Bogotá, va a ser aquí para poder que lleguen con el recurso, con la plata, con todos los papeles que haya que firmar nuevamente y con el compromiso, pero sobre todo con la platica y la chequera, que venga el gobierno con la chequera. Eh, eh, algo que me llamó la Cheque atención. en blanco. Claro, en, de, en blanco, pero con pero la posibilidad llegar, de que puedan ser diligenciados, no señor. Y, Mire, y cobren. me llamó un poco la atención no ser asistencia masiva de las comunidades indígenas. Eh, puede ser que están en, el, en otros sectores en o la gente indígena exactamente en el municipio de Río Sucio, pero recuerde usted que siempre ellos se hacen presente con muchísimo personal en este tipo de manifestaciones, eh, entendiendo que también ellos... Eh, estaban en consonancia con el comité cívico, ellos están acompañando estas justas luchas y desde otros frentes también pueden acompañar y hacer presión para que se dé cumplimiento a lo que anteriormente se había pactado. Sí señor, creería que por el momento no es más, estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder, el canal RTV con toda su sintonía para llevarle a cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, a través de las redes sociales, en los diferentes municipios donde nos retransmiten toda la información de este paro que inicia hoy 10 de mayo por la dignidad del departamento del Chocó y para que el gobierno cumpla lo que se firmó ya el 17 y el 24 del 10, el 17 de agosto aquí del año 2016. Los esperamos más adelante con más información a ustedes agradecerles y que Dios les bendiga a todos ustedes. Que pasen buen día. Te cobra 
campo 